Señores y señoras, estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches, bienvenidos al primer encuentro presidencial en el que tenemos un grupo realmente honorable de personas que van a tratar un tema importante en la región latinoamericana, justamente un tema sensible y que... Querida Diabla. A la prensa esto le va a encantar. Una cumbre de narcotráfico manchada por sangre y cocaína. ¿Cuánto falta para que vuelen mil pedazos esa? 15 segundos. Voy a permitirme presentarles a cada uno de los expositores que tenemos en el día de hoy. Por eso le damos la bienvenida Salve. al presidente de Brasil, Karen Lemer, a quien lo invitamos a su casa. Buenas noches. ¡Silencio! Lamento jugarle la fiesta, pero les cuento que aquí hoy todos nos vamos a morir. Tranquilos, tranquilos, no vayan a disparar. Aquí nadie va a morir. Contemos juntos, Diabla. Siete. Me encanta seis. Todo salió perfecto. Cinco. Piense muy bien lo que está haciendo y negociemos. Yo no vine a negociar con nadie. Yo vine a traerles este regalo. Y les mando al señor que todo lo puede. Tres. Ahora solo falta redecorar el interior. Ahora sí llegó su final, mamita. Atención, en este momento... No, esto no puede estar pasando. Este país es una locura, definitivamente. ...donde se llevaba a cabo un congreso contra el narcotráfico en el que participaba... ¿Aló? Está viendo lo que pasó en el Congreso, señor periodista. Sí, claro que sí. ¿Sabes algo de Catalina y Vanessa? ¿Están, están allá dentro de casualidad, ¿sabe algo? Desafortunadamente no sé nada de ellas. Ajá. Pille, 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 hay movimiento. Ya sabía que está saliendo. Una aterradora. La gente sale corriendo, escapando del horror de este atentado tan cobarde. Esa es mi Vanesita. No salió. Esto no salió. Tengo que ir a buscar. Doctor, no. No puedo permitir que usted haga eso, doctor. Va a meter en el sartén a todos, no sea tan idiota. Morirme. De mi boca no va a salir nada. Espere. Si usted me ayuda, yo lo voy a poder ayudar. ¿Cuál ayuda? Dígame, ¿quién está detrás de todo esto? ¡Hable! La mano que todo lo mueve. Bueno, papito. Ya que le di su cuarto de hora con el peladito, dígame una vaina. ¿Qué prefiere? ¿La noticia buena o la noticia mala? La buena. <ríe> Miren nada <a> este. <ríe> a usted es que esa enfermedad lo tiene como medio... ¿No es cierto? A tipos como usted no se le dan noticias buenas, solo malas, papá. Usted vaya y coma, no diga nada. No, y usted me va a quitar la dicha, pues, de darle el pésame. Mi sentido pésame, papá. Juegue conmigo, Calvo. Mi sentido pésame, ¿por qué? Catalina Santana parece que está bien muerta. 
Ya sabe que usted está mentiroso. Usted es un enredador. Usted es un mentiroso, ¿sí me entiende? ¿Para qué? ¿Ha dicho mentiras? Además de que se afana. Usted está más muerto que vivo, papá. ¿Qué le va a ofrecer esa entrevista? A ver cómo murió. Hablé. Un bombazo. Ni el berraco, hermano. Lo acabo de ver por las noticias. Mentiroso. ¿Qué hago ahí, imbécil? Ya te digo, papito, porque te juro que le pongo un pepazo a que le daño esa carita tan linda que tiene. Muy triste, papá. Muy acongojadito. Yo le voy a conseguir que lo consienta, papito. Ahorita pasé por donde Valeria y le dije lo mismo. Ay, le dio tan duro a la pobre. Está muy acongojada. También consienta la papá. Y ya le había cogido cariño a la prepago esa. Claro, porque una cosa es que la diabla la obligue a meterse y a infiltrarse. Pero otra cosa es que la Santana tiene lo suyo. Pues si no mire si usted lo estúpido, bueno, que lo tiene. ¿Y sabe qué? Si no me gustara tanto la señora mía, hasta le ayudaba a que se la cuadrara otra vez para que lo consolara. Pero no, papito. Ese cuerpecito divino ya tiene dueño. Y ese soy yo. Y el Dios te la va a pagar. Un día. Quiero ver ese día prontico. Quiero ver ese día, papito, que usted y yo estemos enfrente. Suelte la papá. Sin esta, claro, sí, sin esta. Ahorita no puedo. Tengo que hacer una vueltica. Pero ese gusto se lo voy a dar. Se lo juro. Me crea tan... Oh, Catalina. 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 Un buen trabajo, Calvo. Gracias, patrona. Ahora toca ver si es cierto que la vieja ya está muerta, ¿no? Esperemos que sí. Aunque esa malparida tiene más vías que un gato. Es verdad. A la que sí vi bien vivita esa, la tonta esa del barrio, ¿no? Vanessa, la vi. Pero ¿sabe algo, Cal? Si Catalina Santana está viva, se va a morir. Y va a ser en manos de Albeiro. Él va a ser su verdugo, la va a matar. Por esa malparida no me preocupo. ¿Qué hace aquí? Voy a revisar el altar de Dani. que sale. ¿Y está segura de que está en ese lugar? No, es que ella me contó que iba a salir allá con la frente en alto a decirle a todo el mundo que todo ese flagelo que alguna vez le dañó la vida ahora la había hecho más fuerte que se iba a ir contra ese narcotráfico de una. Ay, Dios mío, ya está allá. Es que no sé que ya está allá. Se murió. Es que primero están sacando los heridos y ella nada que sale. Y después empiezan a sacar a los muertos. 
Parece que hierba mala así muere. Porque eso es lo que eres, a vieja. Hierba mala. Es perfecto. El candidato Conde pidiendo salvar la vida de su rival. Qué humano, qué altura moral. Nena, ven acá. Si en algo valoras al Titi aún, ¿por qué no le bajas un poquito el volumen a tu voltaje? Acuérdate que él es dinamita y lo estás prendiendo más de la cuenta. Y si en algo lo valoras, habla con tu amigo el tuerto que se comporte porque se está ganando un balazo. ¿Ya? De nada. Oye, ¿a dónde se van Mariana y su maridito? Digamos que las parejas tienen necesidades. Claro, sí. ¿Por qué no me sirves otra copa? ¿Quieres otra copa? Uh -huh. Sírvate. No recibo el mensaje. Lo mío es amor puro, míreme. Vos sos el amor de mi vida. Míreme. Va a perdonar este narco. Este bandido con corazón. Va a ser mía. El tiempo lo dirá, Titi. Va a perdonar este arco. Lo siento. Entiendo que para usted debe ser una muy mala noticia. ¿Sabes qué, Mariana? Mire. No va a haber un hombre. Se me trata a su mamá como yo. Y usted. Usted es hija del mismísimo demonio. Puede ser. Bueno, brindemos por los que ya no están. Por Catalina. ¿Quién cuido? Yo, yo, yo la vi, yo estoy seguro que yo la vi y punto. Y ni sombra ni suelta nos, nos va a detener acá, ni nos puede retener acá. Vamos a intentarlo, J. Yo no sé por esa angustia. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? A lo que yo te diga, sí. ¿ok? Vamos a engañarlos. Pero yo la vi, estoy seguro. Ya cállate. Bueno, 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 bueno. Vamos a relajarnos, vamos a disfrutar. Recuerde, somos un equipo. Nos vamos a entender bien. Y esos que nos encochinaron los vamos a... Así que vamos a estar tranquilos. ¿Sí? 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 ¿Vamos a estar tranquilos? ¿Y qué hubiera pasado si es su esposa, su mujer, la que usted ve salir así como yo vi la mía salir de ese edificio de la que no sabe nada? Así como yo ve la mía, ¿ah? ¿Qué eh, hubiera eh, pasado? ¿Qué eh, hubiera eh, hecho? Jota, Jota, tranquilo. Tranquilo, ¿ok? Ese hombre es el que sabe de esto, él tiene razón. 
Ajá. Vamos a hacerle caso, ¿ok? Sí. Perdona, Sombra, tienes toda la razón. No tenemos por qué ponernos así. No tenemos que salir. Está claro, tú mandas. Yo me encargo de Jota. Tranquilo, porque tú por lo menos sabes que Vanesita está bien. ¿Ok? ¿Ok? Ah, no, sí, sí, eso sí, sí. Sí. Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.